Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владаной. У меня сегодня для вас стильный, модный, деловой жакет. Даже можно его назвать жакетик. Он очень аккуратный и красивый. Его любят мои клиенты, они его заказывают. И я надеюсь, он понравится и вам. Так как на нем много интересных деталей, которые мы сейчас с вами подробно рассмотрим. Вот вы видите вид спереди. И сейчас такие детали. Рукав трансформер. И вот есть возможность вверх рукавчика делать таким отложным, пристегивать внизу на пуговички. И получается вот такой вариант рукава. Погончик у нас, он пристегивается как вверху, так и внизу. Можно под этот жакетик поддевать блузу. Или же, как в данном случае, белая блуза, может быть любая контрастная, может быть яркий гольфик, желтый, красный. То есть очень интересно вот смотрится плечико. Также можно жакет надевать на топ и будет голое плечико. Тоже очень красиво для лета. Вот такой облегченный вариант. Спинка и вот этот верх рукава. Вот такая щель. Следующая важная красивая деталь расположена на баске. По талии, но ну, буквально чуть ниже линии талии на пару сантиметров, у меня проходит подрез и пришивается басочка. А вот вы видите на басочке расположен такой оригинальный Узел, состоящий из двух карманчиков и пата. Пад входит в шов. Пад и все это можно отстегивать. Пуговичка. И выработаны карманчики. Они аккуратненько нашиваются один на другой. И потом пришиваются к басочке. Ну и завершает а, такой вот интересный пад. Вот линии радиальные, они вот как бы так параллельно закручиваются и формируют вот эту красоту. Ну и металлические пуговицы украшают наш жакет. Вносят такую молодежную стильную нотку. Вот они расположены, три пуговички по борту, на патах, на погончике и на рукавчике. Прямые рельефы по полочке, прямые рельефы по спинке. Подходят к нашей отрезной базочке, на спинке заканчиваются выточками. Я сама очень люблю этот жакет. Он мне нравится. Такой жакет, любимый, фаворите. И надеюсь, что также он понравится и вам. Отстегнула рукав и пристегнула погон к рукавчику. Вот вы видите новое звучание, более облегченное моего жакета. Ну а сейчас, друзья, на схеме мы с вами посмотрим уже более подробно на все нюансы и размеры. Перед вами схема моего жакета. Полочка. И на полочке нанесены цифры с моделированием. Воротника, лацкана, отрезной баски. Также показаны прямой рельеф и показан интересный многослойный карман двойной карман с патом его месторасположение я сделала в натуральную величину отдельно еще и 
этот карман более подробно. Вот большой карманчик, потом сверху накладной чуть меньше и вот такой интересный пад, который входит в линию подреза по баске. И это выразительная деталь, которая расположена на басочке. Вот я сейчас вам еще дополнительно покажу этот карманчик крупным планом. Вот такой пад, он входит в подрез. И карманчики один большой. И каждый карманчик выработан на подкладочке. Все красиво и аккуратно. Буговичка, петелечка. Вот такая деталь. Захотелось мне ее сделать. Также интересная деталь на рукавчике. Вот на плече погончик, который создает такой эффект трансформации. Вот его можно пристегивать в виде погончика на плечо. И можно откладывать и фиксировать на рукаве. Вот такая деталь. Здесь обтачка предусмотрена. И этот погон, он отдельно заготавливается и вшивается между обтачкой и рукавом. Так, это вот такие интересные детали, которые у меня представлены на этом жакете. Я показала отрезную баску. Вот показана выточка, которая закрывается, схлопывается и раскрывается вот таким образом в нижнюю линию баски. Или же может быть просто выточка, то есть если вы хотите более аккуратно, то достаточно, ну, в зависимости от вашей особенности, от вашей фигуры, можно просто зашить выточку, не раскрывая ее вниз. То есть это уже индивидуально. Ну, соответственно, также и на спинке. Вот наша выточка, она схлопывается, раскрывается или же просто зашивается. Показан отлет воротника, воротник с скругленной линией отлета. Вот такая у меня деталь. Мне захотелось именно эту линию скруглить, чтобы было в характере с карманами и вот с этой формой. То есть одновременно хотелось на лацкане сделать уголок и в верхней части воротничок скруглить. Карман большой, размеры маленькие и пад. Все размеры показаны. Ну и двухшовный рукавчик с обтачкой в верхней части, в которую вставляется вот здесь вверху погончик. Соответственно, вы в эту идею подставляете свои размеры, свои основы. В общем-то, здесь, опять же, нет особых каких-то необычных, нестандартных решений, только интересные такие детальки, которые внесли в него, в этот жакет, свежие молодежные нотки. Ну и вы уже смотрите под себя линию реза по талии. Может быть, кто-то захочет ее сделать чуть ниже. Мы делали пад, который входил в баску, а также делали, пришивали его чуть выше, перестрачивали для того, чтобы клиентка могла продевать вот в эти паты пояс. Ну, в зависимости уже могут быть свои дополнения и изменения. Также я показала на пройме вот 10 сантиметров от линии плеча. Это точка, до которой пришивается рукавчик. И 12,5 по спинке. Вот эта точка, где рукавчик вот по низу пришивается. В верхней части мы не пришиваем рукав. 
и у нас открыто плечо. Я сделала такую цельнокройную обтачку, вот полностью продублировала для жесткости. И подкладочка у меня пришивается ниже. Дорогие друзья, мы с вами рассмотрели жакет оригинальный, стильный, молодежный. Также есть юбочка с буфами. Буфы по буфам у меня отдельное видео по ссылочке. Ну и пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и шейте новые модели от Владанны. Вперед! До скорых творческих встреч! Всего вам доброго! Пока-пока!